तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ये दो लाइन्स हैं बच्चों इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में मैं आपको जो गाइड करता हूँ कि आपने लिखना है एक्स ओवर ए इसको लिखें सॉरी बी वन सी वन बी टू सी टू इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर ए वन सी वन ए टू सी टू और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू वन ओवर ए वन बी वन ए टू बी टू तो ये आ गया अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा x की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन और नीचे उसका आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी ये ए वन सी टू बनेगा और ये माइनस ए टू सी वन बनेगा ये माइनस मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ तो ये लिख रहा हूँ ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू और नीचे वही ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन लो बच्चों ये तो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जा सकता है इस तरह पॉइंट्स में ये बात हो गई लेकिन जो मेन इसमें से सवाल बनता है ना वो ये बनता है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब एग्जिस्ट करेगा जब ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जो है ये जीरो के इक्वल ना हो अगर ये जीरो के इक्वल ना हो तब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा सो so, बच्चों यहां से पता चला ए वन बी टू डज नॉट इक्वल्स टू ए टू बी वन ऐसे भी लिख सकते हैं आप अब ये डिफरेंट एम सी बन सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट इफ इफ करके ये कोई भी कंडीशन पूछी जा सकती है उसके बाद बस मैं इन शॉर्ट आपको ये बात बताता हूँ ए वन बी वन डज नॉट इक्वल्स टू ए टू ओवर बी टू मैं इस तरह कर लेता हूँ दोनों तरफ अगर बच्चों में माइनस लगा लूँ तो मैं एक रिजल्ट आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ ए वन बी वन डज नॉट इक्वल्स टू माइनस ए टू और बी टू खुद से माइनस लगाया मैंने दोनों साइड्स पे तो अभी मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया था ये बन गया एम वन डज नॉट इक्वल टू एम टू सो ऑब्वियसली बच्चों अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल हो जाएंगी तो वो लाइंस तो पैरेलल हो जाएंगी इसलिए दो लाइंस उस वक्त इंटरसेक्ट करती हैं जब उनकी स्लोप आपस में इक्वल ना हो तो ये तो फोर्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड बात थी फोर्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड बच्चों और आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो डिफरेंट आइडियाज हैं फोर्थ एक्सरसाइज से रिलेटेड उसमें आपको टेन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम वन एम टू दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का स्लोप्स की मदद से ये फॉर्मूला है ये हो गया उसके बाद आपको बच्चों कॉन्क्रेंट लाइन्स का पता होना चाहिए कॉन्क्रेंट लाइन्स कब होती हैं जब उनमें ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ये सारा डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि ये लाइंस क्या हैं कॉन्क्रेंट हैं पांचवी एक्सरसाइज से रिलेटेड बच्चों अगर हम बात करते हैं तो पांचवी एक्सरसाइज में ये शॉर्ट वो बता रहा हूं जो मोस्ट हाइलाइटेड चीजें हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपके जहन में होंगे तो ऑब्वियसली सवाल तो होंगे ही लेकिन साथ साथ आप इसके एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पांचवी एक्सरसाइज से रिलेटेड बच्चों जो मेरे पास बात है वो ये है कि पांचवी एक्सरसाइज हमारे पास होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि जिसमें पहले ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका मतलब है कि ये दो पेयर जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है उसके बाद आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है जो कि है टेन थीटा एंगल फाइंड करने का टू टाइम ए स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी ये इसका फॉर्मूला एंगल फाइंड करने का वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी अब बच्चों सवाल कुछ इस तरह से आ जाता है फर्ज करें एक्स स्क्वेयर में इसमें से ट्रिक्स बता देता हूं कि अगर ए और बी ए प्लस बी जीरो के इक्वल आ जाए देन आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी जीरो के इक्वल आ जाए तो देन आपका जो एंगल है वो जीरो डिग्री हो जाता है सो so बच्चों ये तो डिफरेंट एमसीक्यूज के ट्रिक्स थे जो कि पास पेपर में जिससे रिलेटेड बातें हुई अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया दे दू कुछ एम सी के ऊपर तो आप देखेंगे यही बातें सारी डिस्कस की हुई हैं उसके बाद बच्चों थोड़ा सा जो आपको मेरे डेफिनेशंस भी आपको आइडिया होना चाहिए और तो सेंटर क्या होता है सेंट्रॉइड क्या होता है तो ये बातें भी साथ साथ होती रहेंगी पहला एम वो देखें पहले ही ए एक्स प्लस बी वाई लाहौर बोर्ड में ही आया हुआ है प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो उसमें कहता है कि अगर ए को जीरो कर दिया जाए तो ये क्या बनता है तो ऑब्वियसली ये लाइन आपको पता है फिर दूसरा मिड पॉइंट का फॉर्मूला पूछा हुआ है मिड पॉइंट के फॉर्मूला के बाद बच्चों 
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस एक लाइन और एक आपको पॉइंट दिया गया ओरिजिन और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो बच्चों ये ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए d is equals to x1 plus b y1 plus c over a square plus b square इस फॉर्मूले से इंटरसेप्ट्स फॉर्म पूछी है इंटरसेप्ट्स फॉर्म क्या है फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल 0 यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस कब हो जाएंगी जब a square minus ab 0 के इक्वल होगा तो मतलब बताने का मकसद बच्चों ये होता है कि कोई चीज इन बातों से बाहर नहीं आती लिहाजा आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बाद भी सेम गुजरा वाला बोर्ड में यही एमसीक्यूज फिर नेक्स्ट भी जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का बताया कि दो लाइंस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे पहले का जो कांसेप्ट था a1 b1 डज नॉट इक्वल टू a2 b2 b1 सो सेम वो वाला है सो इस तरह के ये सारे एमसीक्यूज हैं जो कि पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इन कांसेप्ट्स को को जरूर फॉलो कीजिएगा किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें एंड जस्ट सॉल्यूशंस आपका अपना चैनल जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तबरक तआला फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम